നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർത്തിക് സുബ്രാജ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് രജനി സാർ അഭിനയിച്ച പുതിയ പടം പേട്ട റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ കഥ ഇപ്പോൾ ഇത് പടത്തിൻ്റെ കഥ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു വാർഡൻ വരുന്നു ആ വാർഡനാണ് നമ്മുടെ രജനി സാറ് അദ്ദേഹം കാളി എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കാളി ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വരുന്നതിന് ചില പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഹൈ റെക്കമെൻഡേഷനിലാണ് പുള്ളി വാർഡനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബിൽഡപ്പ് കൊടുത്താണ് പുള്ളി വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പുള്ളി വരുന്നതിന് പിന്നിലെ കഥ വരുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് അതിന് പിന്നിലുള്ള ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്താണ് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി അതാണ് ഇവിടെ തന്നെ മെയിൻ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് പടത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കുറേ നെഗറ്റീവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം പോസിറ്റീവുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് കാര്യം രജനി രജനി സാർ തന്നെയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഫൻറ്റാസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ട ഒരു രജനി മികച്ച ഒരു രജനി സിനിമ ഇപ്പോൾ കാലം നമ്മൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ അതിന് മുമ്പിട്ട് വന്ന കബാലി കണ്ടു പക്ഷേ രജനികാന്തിനെ എങ്ങനെ ജനങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു രജനികാന്തിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ രജനികാന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് അത് ഒരു എന്താ പറയുക അഭിനയത്തിൽ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹാകാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇത് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഒരു ചാമിങ് അതല്ലേ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പടത്തിനകത്തോടെ മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലുക്ക് സ്റ്റൈല് ഡാൻസ് ഡയലോഗ് ഡെലിവറി എല്ലാം പക്കായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ബോബി സിംഹ നല്ല നല്ലതായിരുന്നു അത്യാവശ്യം സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കിട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖി വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ അതേ അറിയാമല്ല സൈക്കോ വില്ലൻ ആണ് എവിടെ എവിടെ കൊണ്ട് ഏത് ഭാഷ കൊണ്ടിട്ടാലും സൂപ്പറായിട്ട് അഭിനയിച്ചോളൂ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് സിമ്ര കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം സ്ക്രീനിൽ കണ്ട് വളരെ നന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വിജയ് സേതുപതി പറയാനുള്ള കാരണം രജനീകാന്തിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ അതേ ഒരു കയ്യടി ഏ അതേ ഒരു ആരവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിജയ് സേതുപതിക്ക് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടി ഏ അത് ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു ആ നടൻ വളരെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥാനം നേടിയെടുത്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പറയത്തക്ക വലിയ സ്ക്രീൻ സ്പേസൊന്നും കിട്ടിയില്ല വില്ലൻ ക്യാരക്ടറാണ് പറയാ പറയത്തക്കായിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കിട്ടിയില്ല എന്നാലും എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് പറയാനുള്ളത് ഡയറക്ഷൻ ഏ ഡയറക്ഷൻ അറിയാമല്ലോ കാർത്തിക് സുബ്രാജ് ഈസ് ദ ഈസ് എ ബിഗസ്റ്റ് ഫാൻ ഓഫ് രജനി രജനികാന്ത് അപ്പം രജനികാന്തിൻ്റെ തന്നെ വളരെ വലിയ ഫാനായ കാർത്തിക് സുബ്രാജ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഫാൻ ബോയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫാൻ ബോയ് ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ വെച്ചൊരു പടം ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും മൊത്തം മാസമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അടിപ്പ മാസമായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ സോങ്സ് അനിരുദ്ധൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഏ ആ മരണം മാസം മരണം എൻ്റെ പൊന്നോ ആ പാട്ടിട്ട് എന്താ വരെ എന്നാ സൂപ്പറായിരുന്നു ഏ നല്ല ആരോ വരെ ഇളക്കം വരുന്നത് തിയേറ്ററിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ആ പാട്ടിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് രജനി സാർ ഇത്രയധികം സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്നു ചെറുപ്പക്കാർ ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സൂപ്പറായിരുന്നു ഏ സൂപ്പറായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു സൂപ്പറായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരുവിൻ്റെ ക്യാമറ ഓ ക്യാമറ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പടം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു പണ്ട് വിജയ് അഭിനയിച്ച സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം വന്നു ഓർമ്മ വന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സച്ചിനകത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ കൂൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം നല്ല കൂളായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ മൂടിയൊരു ക്യാമ്പസ് ഏ അതേപോലത്തെ ലൊക്കേഷൻ അത് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് ഒപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏ ഇതൊരു ഭയങ്കര കളർഫുൾ പടമൊന്നുമല്ല ക്യാമറ ഷെയ്ഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരു ഡാർക്ക് രീതിയിലാണ് ഒരു ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ഒരു റെഡ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു ക്യാമറ വർക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് കോസ്റ്റ്യൂംസ് പൊതുവേ തമിഴ് സിനിമകളിൽ എനിക്ക് കയറ്റം കല്ലിടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തമിഴ്നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഭയങ്കര ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് മൊത്തം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത
അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടെ കാണാൻ മനത്രാണി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പോയാൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെയൊക്കെ കൊല കൊല അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വയലൻസിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമാണ് ഈ പടത്തിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഒരു മരണ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരാളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അയ്യോ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നൈസായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുകയാണ് ഒരു എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് പറയണമല്ലോ അതൊരു മൈനർ ലാഗുണ്ട് പടത്തിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങുമ്പം തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ആ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് വരാൻ ഒരു ചെറിയ ചെറിയൊരു ലാഗുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ ഇത്രയും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പടമൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല ക്ലൈമാക്സ് അതെല്ലാം പിക്കപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു പിന്നോ പ്രോബ്ലം പിന്നെ അടുത്തത് വിജയ് സേതുപതിയുടെ റോള് അത് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആരാധകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണണമെന്നും എന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ പടം കാണണോ വേണ്ടേ ഒരു നൂറ് രൂപ മാറ്റി വെച്ചേര് ധൈര്യമായിട്ട് മാറ്റി ചോ കുഴപ്പമില്ല ഏഹ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ പടം കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു മോശം സിനിമ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ തോന്നത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എസ്പെഷ്യലി രജനീകാന്ത് ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഇവിടുത്തെ മലയാളം ഓഡിയൻസിന് വരെ അറിയാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കതൊരു മോശം പടമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നത്തില്ല എനിക്ക് ഈ വിശ്വാസവും ഇതുകൂടെ കണ്ടപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമോഷണൽ മെലോ ഓവർ മെലോ ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിപ്പോയി കാരണം ക്ലൈമാക്സ് ഒന്നും നമുക്ക് അത്ര കണ്ട് ഇതാവത്തില്ല ഓ ഇത് എന്താണ് ഇത് എന്ന് തോന്നിപ്പോ പക്ഷെ ഈ പടത്തിനകത്ത് ക്ലൈമാക്സ് ഇച്ചിരി പോരായ്മയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലൈമാക്സ് നമുക്ക് ലോജിക്ക് ലോജിക്കിന് അപ്പുറമാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഏഹ് അതൊരു പോരായ്മ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പം പക്ഷേ അത് അത്ര ഒരു തോന്നത്തില്ല എന്താണ് രജനീകാന്ത് ഈ പടം തോളിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല ഫുള്ള് പുള്ളിയുടെ ഷോൾഡറിലാണ് ഏഹ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ എനിവേ നൂറ് രൂപ മാറ്റി വെച്ചോ കണ്ടോ പോയി കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അതേപോലെ ഇതൊരു മാസ പടമാണ് എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി കാണുക രജനി ഷോ കാണാൻ പോവുക യു വിൽ ഗെറ്റ് രജനി ഫൈഡ് താങ്ക് യു റിവ്യൂ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സ